ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் தான் ஜே லோகேஷ் கத்தி டுட்டோரியல் போட்டதுக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்கான ஃபோட்டோஷாப் டுட்டோரியலில் போடுறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் நீங்களும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும் என்னென்ன மாதிரியான டுட்டோரியல்ஸ் வேணும்னு அப்படி ஒரு இந்த கட்டு கத்தி டுட்டோரியலில் ஒரு வியூர் வந்து விசிட்டர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க மாஸ் சூர்யாவோட போஸ்டர் மாதிரி ஒரு டுட்டோரியல் ஒரு ஃபோட்டோ பண்ணணும் அதுக்கான டுட்டோரியல் போடுங்கன்னு இந்த டுட்டோரியல் அந்த மாஸ் சூர்யாக்கான டுட்டோரியல் தான் இப்போது இந்த மாஸ் சூர்யா போஸ்டர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதே மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த ஃபோட்டோ பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை ட்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே இப்போது உங்களுக்கு மாஸ் சூர்யாவுக்கு தேவை உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூவில் இதே மாதிரி ஒரு பிக் அதாவது இன்றைக்கி நான் இந்த ஃபோட்டோ வச்சு தான் உங்களுக்கு அந்த மாஸ் சூர்யா ஒரு ஸ்டில்லில் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோவை வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்காங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது ஃபோட்டோஷாப் சிஎஸ் பை ஓகே இப்போது ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபோட்டோ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை என்னென்னா கட் பண்ணணும் அதாவது உங்களோட இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் இருக்கிற இந்த ஃபோட்டோவை கட் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த ல இந்த லெசர் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஐம் சாரி மேக்னட்டிக் லெசர் டூல் மேக்னட்டிக் லெசர் டூலை எடுத்து உங்களோட ஷேப்பை கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் பா பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஷேப்பை இப்போ என்ன அந்த ஃபோட்டோவோட அந்த பையனை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க அந்த பையனை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி லேயர் பியா காப்பி அப்படி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இந்த பேக்ரவுண்டு வந்து டெலிட் பண்ணிடுங்க இந்த பேக்ரவுண்டு லேயரை வந்து டெலிட் ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஷேப் மட்டும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட இந்த விட்டு போன ஏரியாஸ்லாம் இதோ இந்த இடத்துல ரப்பர் வச்சு அடிச்சுடுங்க இந்த இடத்துல ஒவ்வொருத்தில் எக்ஸ்ட்ராக வந்துருக்கு இதெல்லாம் அழிச்சுக்கிறேன் ஓகே மீதி எந்த கரெக்ஷனும் இல்லை அப்படி ஏதாவது கரெக்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே இது வரைக்கும் தான் அண்டு அவ்வளோதான் இதுதான் அந்த ஃப்ரண்ட் வியூக்கான இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் கரெக்டாக கட் பண்ணிட்டாலே போதும் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம வேலை என்னென்னா நீங்கள் அடுத்து பண்ண வேண்டிய வேலை என்னென்னா லேயரில் போயிட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஷேடோ வர வைக்கணும் அதாவது ஒன் சைடுக்கு மட்டும் இப்போ ஷேடோ வர வைக்க போகிறோம் ஷேடோனோ ஷேடோனால் ஒரு பக்கம் வெளிச்சமாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கும் அப்படி தான் அந்த போஸ்டரும் இருக்குல்ல அதனால் அதே மாதிரி பண்ணுறதுக்கு லேயரில் போய் நியூ லேயரில் லேயரில் அட்ஜஸ் நியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் ஏதாவது பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை பிரைட்னஸ் பிரைட்னஸ் அண்ட் கான் கான்ஸ்டன்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த லேயரை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ளே இந்த பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இங்கே இந்த சென்டராக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் ஆஃப் ஆஃப் பிளாக் ஆஃப் ஒயிட் அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய ஸ்டோரோ அதில் கேர்வ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லேயர் நீங்கள் இதில் இந்த இது வந்து ஒரு கிராஃப் இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்லைடாக எழுத்திங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ வந்து டார்க்னஸ் ஆகுறது உங்களுக்கு தெரியுதா ஃபோட்டோ வந்து டா டார்க்னஸ் ஆகுது ஸோ இந்த அளவுக்கு டார்க்னஸ் போதும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டார்க்னஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்கள் லேயர் டேபை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து லேயரில் வந்து இந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த கேர்வ்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அந்த புது ஆப்ஷன் இந்த கேர்வ்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்திருக்கோம் லேயரில் லேயர் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் அதில் அந்த பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் அமுத்துங்க எக்ஸ் அமுத்துனிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ட்ராப் டவுனில் இங்கே கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாறும் ஸோ நீங்கள் அதை பிளாக்னு வச்சுக்கோங்க பிளாக்கு வச்சுக்கிட்டு பிளாக்கில் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் சைஸ் நீங்கள் இந்த இடத்துல போய்ட்டு ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து பெருசாக கேட்குங்க பெருசாக கேட்கும் ஓரளவுக்கு பெருசாக கேட்குங்க ஹார்ட்னஸை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது சைஸு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு குறைச்சிக்கலாம் ஓகே இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேடோவெலாம் இதுதான் வந்து உங்களோட ஷேடோ 
ஃபுல்லாகவே ஷேடோ கவர் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் உங்கள் இந்த பெயிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெளிச்சம் அதாவது இந்த லைட்னிங் லைட்னஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கணுங்கிறத மட்டும் நீங்கள் இப்போ டிஃபைன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுங்கள் இப்போ நான் லைட்னஸ் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கணும் ஃபுல்லாக அப்படின்றதுக்காக ஐம் சாரி எக்ஸாம் எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒயிட் ஏரியா இருக்கணும் இப்போ எந்தெந்த இடத்துல லைட்னஸ் இருக்கணும் அந்தந்த ஏரியாவில் மட்டும் நீங்கள் டச் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு இந்த லைட்னஸ் போதும் என் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கா அது ஓரளவுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் போயிட்டு மறுபடியும் இந்த கேர்வ்ஸ் இந்த டேப் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ண சாரி இந்த இந்த இடத்துல இந்த இந்த டயக்ராமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த கேர்வ்ஸ் டேப் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகும்போது இப்போ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி இந்த கேர்வை இன்னும் ட்ராக் பண்ணி பாருங்களேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எந்தெல்லாம் நம்ம ஷேடோ அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்குன்ற அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ நம்மளுக்கு வெளிச்சம் தேவைப்படுற இடம்லாம் வந்து இது தான் நீங்கள் வேணும்னா உங்களுக்கு நீங்கள் இன்னும் இன்னும் ஒரு சில இடத்துலலாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓரளவுக்கு இப்படி கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆ இப்போ பாருங்கள் ஷேடோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும் இருக்கும் ஒரு சில இடத்துங்களில் மட்டும் இருக்கும் நீங்கள் எந்த இடத்துல லைட்னஸ் வேணுமோ அந்த இடத்துல மட்டும் இந்த பெயிண்டிங்கை வந்து பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற ஏரியாவில் வந்து லைட்னஸ் இங்கே இருக்கும் இந்த ஓரத்தில் மட்டும் உங்களுக்கு டார்க்னஸ் தேவை மீதி இடத்துலலாம் நம்ம இனிமேல் தான் கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ அடுத்தது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இமேஜ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த லேயர் லேயர் ஒன் தான் உங்களோட இமேஜ் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜில் போயிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வைப்ரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு வைப்ரன்ஸ் வந்து வைப்ரன்ஸை வந்து ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சுன்னா உங்களுக்கு கலர் லைட்டாகவும் தெரியும் அதே நேரத்தில் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஒயிட் கலரில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் கலர் வந்து தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு இது தான் தேவை அண்ட் நீங்கள் அடுத்தது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அடுத்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து மறுபடியும் இமேஜ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் கலர் பேலன்ஸ் கலர் பேலன்ஸ் தோ ஒர்க் கலர் பேலன்ஸில் ஸ்கை ப்ளூ கலர் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஸோ லைட்டாக இந்த சியான் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டிக்கு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் தேர்ட்டிக்கு வச்சுக்கிட்டு மைனஸ் தேர்ட்டிக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ நீங்கள் அடுத்தது வந்து அடுத்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை என்னென்னா இப்போ ஒயிட் ஏரியாஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணணும் சரியா ஒயிட் ஏரியாஸ்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணணும் அதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான டூல் என்னென்னா இந்த டாஜ் இந்த ப்ளட் டூல் கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த டாஜ் அப்படின்ற ஒரு டூல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஒயிட் ஏரியாஸை மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதை வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு சில ஒரு 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 சில இடத்துல ஒயிட் ஏரியாஸ்லாம் வந்து அப்படி பளிச்சுன்னு தெரியும் எங்கெங்கெல்லாம் ஒயிட் ஏரியாஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தந்த இடத்துலலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு சில அளவுக்கு ஒயிட் ஒயிட்னஸ் இருந்தால் போதும் அடுத்ததாக நீங்கள் வந்து டாஜ் டூல் அடுத்தது நீங்கள் வந்து ரைட் அதே டாஜ் டூல் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேர்ன் டூல்னு ஒன்று இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த டூல் எதுக்குன்னா எங்கெங்கெல்லாம் டார்க்னஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஓரளவுக்கு தான் டார்க்னஸ் இதை வச்சே நம்ம ஷேடோ உருவாக்கலாம் ஆனால் அந்தளவுக்கு அது ரியலாக தெரியாது அதனால தான் இது ஒரு சில டச்சிங் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஓரத்தில் அப்புறம் உங்கள் முகத்தில் இந்த கண்ணுத்துக்கு கீழே இருக்கிற இடத்துல வந்து சுருக்கம் தெரியணும் அந்த சுருக்கம் வந்து டார்க்னஸ்ஸாக தெரியணும் அப்புறம் நெத்தியில் ஒரு சில இடத்துலலாம் டார்க்னஸ் தெரியணும் ஓகே ஒரு சில இடத்துலலாம் நீங்களே இந்த மாதிரி டார்க்னஸ் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி
ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு சில இடத்துல டார்க்னஸ் நீங்களே கொடுங்க கொடுத்துட்டு இப்போ க நம்ம ஓரளவுக்கு முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பண்ண போண்டு அடுத்ததாக வந்து இமேஜ் ஒரு சில இடத்துல ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் இமேஜில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஷேடோஸ் அண்ட் ஹைலைட்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு போகிறோம் அந்த ஷேடோஸ் அண்ட் ஹைலைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் வந்து அதை குறைச்சிருங்க குறைச்சிட்டு டோனோட வித்து வந்து ஓரளவுக்கு குறைச்சிக்கோங்க ஓகே டோனோட வித்து குறைச்சிக்கோங்க அந்த அடுத்து வந்து கீழே ஹைலைட்ஸில் ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வாங்க அமௌண்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ வச்சுக்கோங்க டோன் வித் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஆ டோன் வித் குறைச்சிக்கோங்க அடுத்து வந்து ரேடியஸ் ஓரளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஓகே ஓரளவுக்கு செவன்டி எயிட் ஃபிக்சல் இருந்தால் போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு அந்த லுக் வந்துருச்சு அந்த இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்ததான் நம்ம பண்ண போகிறது ம் ஃபேஸில் அந்த இது தெரியணும் ஐ மீன் சாரி ஐஸில் வந்து ஐ வந்து கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்லுவாங்க அந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ண மாதிரியான எஃபெக்ட் இருக்குல்ல அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ நான் சொல்லித்தரேன் அதுக்கு நீங்கள் கண்ணை ஜூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜூம் டூல் வச்சு கண்ணை கொஞ்சம் கிட்ட ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் இல்லை இதை ஜூம் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் டூல் எடுத்துக்கோங்க பெயிண்ட் டூல் ஸ்கை ப்ளூ கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லைட் ஸ்கை ப்ளூ ரொம்ப லைட்டாக இருக்கணும் ஓரளவுக்கு லைட்டாக ஆ லைட் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் கண்ணோட இந்த இந்த பகுதியில் நான் கரெக்டாக சென்டருக்கும் ரொம்ப நடுவுலேயும் இல்லாமல் ரொம்ப அவுட்டர்லேயும் இல்லாமல் கொஞ்சம் நடுவில் லைட்டாக ஒரு கோடு போடுங்க போட்டுருங்க ஒரே ஒரு கோடு போடுங்க சாரி தெரியாம மாட்டேன் ஒரே ஒரு ஆர்க் வரைங்க லைட்டாக இந்த ஆர்க் போதும் அண்ட் அதே மாதிரி இது இந்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிருங்க சென்டர்லேயும் இல்லாமல் நடுவில் இல்லாமல் ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிருங்களா ஓகே இப்போது ப்ளட் டூவில் போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளட் டூவில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஆர்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கோங்க ஹார்னஸ் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது ஆல்ரெடி ஆல்ட ஆர் ஆர்ட்னஸ் அண்ட் சைஸ் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை ப்ளர் பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் அந்த அப்ளை பண்ண அந்த ஹையோட இடம் வந்து ரொம்ப ப்ளர் ஆகிட்டே வரணும் ப்ளர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு அந்த ரியல் ஐக்கான அந்த லுக்கு வரும் போக போக அப்ளை பண்ணிகிட்டே வாங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அது ப்ளர் ஆகிட்டே வரும் ஒரு இடத்துல வந்து அப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐக்கான அந்த அந்த இது வந்துருச்சு லென்ஸ் போடுறதுக்கான அந்த வியூ இது வந்துருச்சு இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே அது ஒரு லென்ஸ் ஐ லென்ஸ் போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் ஜூம் அவுட்டில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபிட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைவேட் அந்த விண்டோ சைஸ் வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த ஹை லென்ஸ் போட்ட அந்த ஐ கான்டெக்ட்ஸ் லென்ஸ் போத்த அந்த இது வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கடைசி ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபில்டரில் போயிட்டு ஃபில்டரில் போயிட்டு அதில் வந்து டெக்ஸ்டர் டெக்ஸ்டரில் போயிட்டு டெக்ஸ்டர் சாரி ஃபில்டர் கேலரியில் ஃபில்டரில் போய் ஃபில்டர் கேலரியில் போய்க்கோங்க ஃபில்டர் கேலரியில் போயிட்டு இப்போது நீங்கள் ஓகே இந்த யூஸ் கட்ட வச்சுக்கலாம் இந்த கிராக்யூல் கிராக்யூலர் டெக்ஸ்டர்ன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ள கிராக்யூலர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ ஓகே கொடுத்து அதை அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அது அப்ளை ஆகுது இப்போது அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸில் ஒரு சில இதுவெல்லாம் தெரியும் லைட்டாக ம் தெரியுது இப்போ என்னங்க நீங்கள் அதை கொஞ்சம் இன்னும் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இன்னொரு ஒரு டூல் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அது என்னென்னா ஷார்பன் டூல் அது எங்கே இருக்கும்னா உங்கள் ப்ளட் டூலில் போயிட்டு ஷார்பன்ற ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஷார்பன்னு ஒரு டூல் இருக்கும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஷார்ப்பாக தெரியணும் அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணுங்கள் மூக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலலாம் அப்ளை பண்ணுங்கள் இது லோடாகவும் கொஞ்சம் 
ஏன்னா ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் கேல்குலேட் பண்ணும் அதுக்காக ஓகேவா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு போதும் ஓகே இப்போ கிட்டத்தட்ட முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ பேக்ரவுண்டில் ஒரு டார்க் லேயர் போட்டுடுறோம் நியூ லேயர் கொடுங்க நியூ லேயர் நியூ சாலி நியூ ஃபில் லேயரில் போயிட்டு நியூ சாலிட் லேயர் அதில் போயிட்டு பிளாக் கலர் ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துருங்க நேம் கொடுத்துட்டு என்ன கலர் பிளாக் கலர் பிளாக் கலர் கொடுத்துருங்க பிளாக் கலர் ஸோ இது வந்து லேயருக்கு முன்னாடி இருக்கிறதால லேயருக்கு பின்னாடி தூக்கி போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் அண்ட் நம்ம ஒரு ஃபைனல் டச் ஒன் பண்ணலாம் அதில் என்னென்னா இந்த ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணி உங்கள் லேயரை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் அவுட்டர் க்ளோ அப்படிங்கிறத செட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பின்னாடி ஓரளவுக்கு லைட்டிங் வரும் பின்னாடி லேயருக்கு பின்னாடி லைட்டிங் தெரியுதா உங்களுக்கு லைட்டாக அது ஆல்ரெடி நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த லைட்டிங் ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு இந்த சைஸ் ஆப்ஷன்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுங்கள் ஜாஸ்தி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே ஸ்ப்ரெட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கிட்டு இந்த சைஸை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுங்கள் லைட்டிங் ஆப்ஷன் பின்னாடி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தெரியும் ஓரளவுக்கு ஓகே இந்த அளவுக்கு நம்ம லைட்டிங் போதும் பின்னாடி இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த குவாலிட்டி அப்படிங்கிற இடத்துல கண்டோர் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி கிராஃப் ஒன்று வரும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இழுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லைட்டிங் பின்னாடி தெரியும் நீங்கள் கிராஃபை ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ இன்னர் க்ளோ அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனில் டேப்பில் இந்த ஸ்டைல்ஸ் ஆப்ஷனில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டுக்கு உள்ள லேயருக்குள்ளேயும் லைட்டிங் எஜ்ஜில் அடிக்கும் அதை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த சைஸு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுங்கள் சைஸ் ஜாஸ்தி பண்ணுங்கள் அண்டு கலர் வந்து அதே மாதிரி ஸ்கை ப்ளூ கலர் வச்சுக்கோங்க ஸ்கை ப்ளூ கலர் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சோக் கலர் லைட்டாக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா லிட்டர் வந்து கொஞ்சம் மின்னும் அது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிறீங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் ப்ரைட்னஸ் மாதிரியே இது ஓகே இந்த அளவுக்கு பார்க்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவே பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக இருக்குது உங்களுக்கு இது ஜஸ்ட்டு நான் வந்து இது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த மாதிரி எட்ஜஸ் யூஸ் பண்ணி கூட ஃபோட்டோவை அட்ராக்டிவாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே ஓகே இன்றைக்கி இந்த டுட்டோரியல் போதுன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியான ஒரு டுட்டோரியல் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நல்லாயிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ் சூர்யாவோட போஸ்டர் அதே மாதிரி நம்ம பண்ணியாச்சு இது ரொம்ப ஈஸி தான் பட் கொஞ்சம் லைட்டாக கஷ்டம் இருக்கும் பத் கத்தி போஸ்டர் டுட்டோரியலுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி ஒரு அற்புதமான டுட்டோரியலோட உங்களை அடுத்த டுவிட்டரில் வந்து சந்திக்கிறேன் பட் இந்த டுவிட்டரில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் இது ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இந்த கமெண்ட்ஸில் வந்து தெரிவிங்க அண்டு வேறு ஏதாவது டுவிட்டரில் இதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவைன்னா அது வந்து கமெண்டில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த மேட்டல் பாய்ஸ் சேனல் வந்து வளரணுன்னா அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் மிச்சம் தேவை நீங்கள் எங்களை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நாங்களும் வந்து ரொம்ப உற்சாகமாக உங்களுக்கு டுட்டோரியல்ஸ்லாம் தெரிவிப்போம் ஓகே நம்மளோட தமிழ் மக்கள் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்ற நான் நினைக்கிறேன் உங்களோட சப்போர்ட்ஸ் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஓகே ஆ சரி இது பேசிட்டு எந்த அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் அடுத்த டுவிட்டரில் உங்களை சந்திக்கிறேன் மதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது ஜே லோகேஷ் ஃப்ரம் மெரட்டல் பாய்ஸ்